哈喽，我是小伟，我现在在老挝的另外一个城市万荣，今天是来到万荣的第三天。昨天的话，我们打算一起去玩那个漂流，结果玩漂流之前又去玩那个索道，玩那个索道，我和哈哈两个人玩比较惊险刺激，后面又有点累，然后就回来休息了一会。休息一会之后，就在我们酒店门口的一个游泳池游了一会泳。嗯，所以昨天就没有去漂流了。今天决定起早一点，然后一起出发去漂流。然后今天下午的话，我们就要准备回万象了，因为在万象那边租的房子不可能一直空着，对不对？现在我们已经下楼了，这就是酒店门口的游泳池啊。昨天我们在这个里面游泳游了一个小时左右，大家看一下这个酒店的名字。给他宣传一下，比较便宜，二十万老币，就是这个酒店。然后旁边就是很多小山，像桂林山水一样的。然后我们今天早晨就打算去吃点东西，然后就准备出发去漂流了。刚才我们吃了一碗粉条，然后来到这个呃漂流的这个店铺，这里都是一些小船。然后他们会带我们过去，给大家看一下这个船啊，比较窄，是塑料的，塑料的。可以看看以前上面挂的图片，以前有很多外国人过来啊，看到没有？嗯，刚才我们已经把这个钱给老板了，一个人的价格是五万老币，折合人民币大概接近二十块钱吧。现在我们很快就要出发了，他们正在把这个船搬到那个车顶上去，估计会搬四条船，一个人一条船，然后应该是有工作人员带我们一起划船。好，现在我们准备上车了。这是老板的女儿。还不出发。的天气非常好啊，刚好适合我们漂流，太阳也不大。刚才还下了一点小雨，这个车子它直接往河里面开了，开到中间一个小岛上面，全部是石子。那边的水流特别急啊，给大家看一下，看到没有？那那边的水特别急，我们把那个小艇就放在那上面，直接从上游漂下去。这里是上游，然后一直顺着。下游漂。无论生活多么的艰辛，咬紧牙关，努力为梦想而拼。我是一个远走他乡的人。现在老板正在教我们怎么使用这个桨了
。现在我和小霍准备开始上船了啊，我的手机就不放进去了。直接上了，大家看一下啊！哇，这两边发了啊！出发了。你等一下，你要知道怎么滑吧？<笑>知道。怎么滑吧？它这个桨叶，桨叶。用手机啊！我知道。看到了。桨叶朝外。现在出发了。我后面还有个教练，有个小孩子，帮我们一起滑。我和小霍分别有一个教练，哈哈，他直接是他们自己两个人啊。现在出发了，这样子就安全多了。<笑>现在哈哈已经滑到前面去了，我等一下也要开始用力了。现在我们已经滑到最前面去了，他们的技术没有我们好啊，我们两个配合的比较好。看这里的环境非常的好啊，给大家介绍一下这条河。这条河的名字叫做南松河，位于万荣镇旁，河水流速平缓，河面宽敞平直，水质清澈见底。南松河是万荣的生命之河，也是世界各地游客向往的漂流之河。老挝人号称南松河是中国的小桂林，两岸有许多竹楼、木筏、竹筏做的酒肆或咖啡屋。河中游客乘的划艇在南松河穿梭，还有游客租一个轮胎往河里一扔，正儿八经趴上去顺水漂流，随波逐流的轮胎载着一个个年轻人，载着甜美的爱情，载着浪漫，载着旅游的快乐，慢慢飘向远方。他们现在滑得好慢啊！我在这里等了他们，等了一分钟了。现在马上就要进入急流阶段了，前面的水流特别急。现在我要把手机收起来了。现在手机不用收吧，直接看这一段路程是什么样子的。美女向我们招手啊！现在我们已经上岸了啊！你吃，他在吃这个树叶啊，这个树叶能吃吗？啊，这好吃啊！这什么东西啊？啊，<笑>不好吃、啊
，小孩子都笑起来了。你待会儿再送不行吗？哦，哎，这个女孩子她怎么又跑这边来了？刚才我们出发的时候，她在那个店铺里面，现在又跑到这里来了。现在我们的裤子全部都已经湿了，有一段水流特别急。刚才和我一起划船的是这个小男孩啊，对，林对，呃，他的那他的名字叫对。对，哦，小帅哥，这小帅哥确实很帅啊。他有多少岁？多少岁？怎么问的？招招招呼周师娘。是对，那对。啊，周师伯。周师伯。是，是呼，是八，是八。阿牛吧。哦，是八，是八。是八是多少？十四。八岁。十八岁了吗？八岁。这个看不出来啊，我感觉十四五岁左右。哎，这边一个小女的，有谁是的？不是，啊，那是的，那是谁的？嗯，个子挺高的，一米八了，个子已经有一米八了，长得长得还挺帅，对对对，挺高的。现在我给大家看一下老挝万荣这个河滨的房子，他们搭的一个小棚子在这里啊，上面是那个。铁板，几根木头作为支架，内部的环境非常紧陋啊。这里有两个小男孩在玩手机、玩游戏。嗯，这里都有锅碗瓢盆，比较紧陋啊。这就是河滨啊，他们在这里做饭，他们这个灶台是这样子的，给大家简单的看一下吧。等一下，我们马上就要回去了，今天这个视频。就简单的讲到这里吧。好了，今天这视频就到此结束。我是小伟，喜欢的点个关注，点个赞，拜拜。